안녕하세요 보드카 처먹은 역상황의 보청왕입니다 보청왕 채널의 무거울 중 대전차 미사일 시리즈 영상을 보신 분들은 아실 겁니다 맨 마지막 테크트리로 비키르 미사일을 꼽았죠 하지만 제가 영상 마지막에서 그 이외에 하나가 더 있다고 언급을 드렸었어요 그것도 2018년에 개발된 최최최최 최신형 미사일이고 개발된 지 얼마 안 돼가지고 나토 코드명도 안 붙은 물건인데도 불구하고 제가 번외 편에서 다루려고 일부러 뺐습니다 바로 LMS 미사일인데요 모 명품 브랜드랑 이름이 똑같은 이 미사일은 니값을 네 하는 미사일일까요? 1980년대 후반 소련 육군이 KBM 사격기랑 같이 세계 최강의 흐리잔 테마 미사일을 만든다 뭐 어쩐다 합질을 하고 있는 사이에 소련 해군이나 공군은 KBP 사격기랑 짝짝꿍 잘해가지고 명품 대전차 미사일 비키르 미사일을 개발해서 배치시켰습니다 레이저 빔 라이딩 방식의 대전차 미사일이었고요 관통력도 케미컬 에너지 기준 1000mm 정도로 당시로서는 굉장히 훌륭한 미사일이었어요 게다가 카모포 50 계열의 공격 헬기 달려있는 유도 시스템인 시크발이랑 연동돼가지고 다중 레이저 유도 모드로 동시에 두개 표적의 미사일을 유도해줄 수도 있었고 자동 목표 추적이 가능해가지고 라고는 해두면은 알아서 레이저 유도 시스템이 레이저를 비춰줘가지고 맞춰준다든지 미사일의 속도도 빠르고 기동성도 좋아가지고 공중 목표에도 대응이 가능했죠. 그리고 아예 비키르 미사일은 공중 목표까지 조지라고 해서 근접 신간도 달아놓은 대공과 대지 올인원 미사일이었습니다. 단점은 비키르 미사일이 소련 기준에서는 굉장히 많이 비싼 물건이었어요. 이걸 운영하는 시스템들도 뭐 자동 목표 추적 기능도 있고 또 야간에 5km까지 적을 갖다 식별할 수 있는 그런 여령상 장비를 갖춘 유도 시스템 갖다가 장착을 해야 됐었으니까요. 그래서 비키르 미사일은 소련 육군에 교류하는 잘안 맞는 그런 물건이었습니다. 애시 당초에 육군이 차기 공격 헬기인 하복의 컨셉을 어떻게 잡았냐면 은 덩치는 큰데 가성비는 좋은 공격 헬기로 잡았거든요. 그러니까 한마디로 덩치 큰 동네 바보형인 거야. 뭐 어찌되었든 KBP 설계국으로서는 소련 육군이라는 굉장히 드넓은 시장을 잡지 못해가지고 정말 안타까운 일이었습니다. 근데 소련이 오랜 지병으로 인해서 붕괴되고 신생 러시아가 들어섰습니다. 신생 러시아는 당연히 돈이 없다 보니까 KBM 설계국의 흐리잔 테마를 갖다가 바로바로 바로 사준다는 보장이 없었어요. 그래서 흐리잔 테마 프로젝트도 좌초되게 됩니다. 그러던 중에 9.11 테러로 인해서 모든 것이 바뀌어버렸습니다. 미국이 굉장히 분노했죠. 당시 대통령이던 조지구 부시는 미국의 대통령이 아프간을 그렇게 조지더니만 그 다음 차례에는 이라크까지 조지고 부셔버렸죠. 당연히 역대급 산유국을 건드려버렸으니 석유 생산과 판매의 차질이 빚어지겠고 당연히 국제유가는 배럴당 100달러 이상으로 치솟았습니다. 당연히 전 세계는 울상이었어요. 그런데 여기서 유일하게 뒤에서 웃음 짓고 있는 나라가 있었습니다. 바로 러시아였죠. 러시아 도 지금 순위권 한유국이거든요. 소련 시절에도 석유값이 오르락내리락 함에 따라서 자국 경제가 오르락내리락 했고요. 한마디로 미국이 적국인 러시아의 경제를 살려줘버린 꼴이 돼버렸죠. 이렇게 박살나버린 경제가 다시 어느 정도 살아나자 러시아는 자국의 군대부터 고수하기 시작합니다. 그래서 다시 흐리잔 테마 미사일 개발에 속도만 붙었고 2005년에 러시아 육군에 배치될 수 있었습니다. 근데 이렇게 러시아가 돈이 많아져가지고 주변국들이 어떤 무기를 배치시키는지 트렌드를 보니까 앞불사 러시아 육군의 주력 공격핵인 하복은 이제 눈뜨고는 못 봐줄 정도 정도의 센서를 가지고 있는 물건이 되어버렸어요. 그래서 센서를 대제적으로 개량하기 시작했는데 문제는 흐리잔 테마 미사일 자체도 이미 시대에 뒤처진 물건이었습니다. 비키르 미사일처럼 다중 레이저 유도 방식이나 그런 게 있는 것도 아니고 그냥 생으로 한땀한땀 한땀 유도해주는 방식이에요. 밀리파 레이더 유도도 있었는데 이것도 반등동 레이더 유도 방식으로 일루미네이터가 한땀한땀 한땀 유도해주는 겁니다. 심지어 위력이랑 사거리마저도 비키르 미사일에 비해서 그다지 좋다고 보긴 어려웠어요. 사거리는 심지어 비키르 미사일보다 딸리고 KBP 사격은 당연히 이 기회를 놓칠 수가 없었죠. 곧바로 높으신 분들을 갖다가 데려다 놓고 나서 설명회를 개최했습니다. 저희가 세계 최고의 대전차 미사일 이거 만들어 드리겠습니다. 때마침 KBP 사격에서는 없는 돈을 쪼개가지고 새 미사일을 개발하고 있었거든요. 다만 돈이 부족하다 보니까 기존에 자기네들이 개발한 미사일을 갖다가 그 설계를 사고를 우려먹듯이 우려먹어야 됐었어요. 근데 마침 러시아군은 비키르 미사일의 뛰어난 기동성 그리고 빠른 속도 때문에 적으로부터의 노출 시간이 최소화된다는 점에 굉장히 만족을 하고 있었거든요. 그래서 이참에 속도와 기동성이 굉장히 뛰어난 미사일을 기반으로 새로운 대전차 미사일을 개발하기로 합니다. 자, 속도와 기동성이 굉장히 뛰어난 미사일 어떤 게 있죠? 대공 미사일이 있죠. 곧바로 KBP 설교에서는 자기네들이 이전에 개발해서 만든 판치르 S1 시스템에서 달고 있는 57-26 미사일의 설계를 전용해가지고 비키르 미사일의 운영 개념을 갖다가 짬뽕해가지고 새로운 대전차 미사일을 개발하기로 합니다. 그리하에서 2018년 KBP 설교국은 어마무시한 기동성과 속도를 가진 대전차 미사일을 개발했어요. 그게 바로 에르메스 미사일입니다. 에르메스 미사일은 엔로스 미사일입니다. 가시선 외의 유도가 가능하다는 거죠. 이게 뭔 뜻이냐? 사수가 볼수 없는 먼 거리 혹은 사수의 시야 밖에 있는 표적이더라도 맞출 수가 있다는 거예요. 비슷한 엘로스 계열 미사일로는 한국군이 현재 사용 중인 스파이크 엘로스 미사일이 있죠. 그럼 에르메스 미사일의 최대 사거리는 몇 킬로미터냐? 사거리가 100킬로미터입니다. 이게 대체 어떻게 된 일이냐고요? 이건 에르메스 미사일의 구조를 보면 은 바로 알수 있습니다. 에르메스 미사일의 본체는 구경 130mm 정도의 일반적인 대전차 미사일이에요. 130mm 구경이라고 하면 은 이전에 코쿤, 아타카, 비키르로 이어지는 그 정파 테크트리 그물건 맞습니다. 그러나 
에르메스 전 미사일의 큰 차이점이라고 하면 굉장히 큰 부스터가 하나 추가로 달려있죠. 이 부스터를 구경 170mm짜리를 끼워주면 사거리 15km짜리 대전차 미사일이 되는 거고요. 210mm짜리를 끼워주면 사거리 100km짜리 초음속 순항 미사일이 되는 겁니다. 눈치채셨겠지만 KBP 설계국은 애초에 이 물건을 공대지, 함대지, 지대지 미사일 모두로 사용할 수 있는 오리런 미사일로 계획했다는 거죠. 소련 시절에는 여러 종류의 미사일 들어갔다가 제껍제껍 만들어가지고 배치를 시켰는데 소련이 망하고 러시아가 들어선 다음에는 당연히 경제가 어렵다 보니까 효율화와 공통화를 중요시했기 때문에 미사일을 하나 내지 두 개로 통일한 게 중요해졌다고요. 이거를 KBP 서경이 노린 거죠. 이것 때문에 제가 무턱대고 이거를 무거울 중 대전차 미사일이라고 분류하기 좀 그래서 아예 번외편으로 뺀 겁니다. 각각의 형식을 살펴보자면 170mm짜리 부스터를 장착한 버전은 에르메스 A라고 부릅니다. 공격 헬기랑 공격기에서 운영하는 엘로스 대전차 미사일로 상정하고 나서 개발이 된 거죠. 이런 대출력 부스터 덕분에 마하 3까지의 가속이 됩니다. 세계에서 가장 빠른 대전차 미사일인 거예요. 최대 사거리까지 유도하는 시간도 15초밖에 안 걸려가지고 적으로부터의 노출 시간도 최소화가 되었죠. 사거리도 공격 헬기에서 발사하면 15km, 고정 익기에서 발사하면 20km로 적의 야전 방공망 바깥에서 안전하게 미사일을 쏘고 튈 수가 있습니다. 이게 굉장히 트렌드에 잘 맞춰갔다고 볼수 있는데요. 최신 공대지 공격 트렌드가 야전 방공망 바깥 그리고 높은 고도에서 미사일이나 유도 폭탄을 던지고 도망가는 걸로 변경이 됐거든요. 유도 방식은 한국이 지금 현재 개발한 차기 초음속 대한 미사일처럼 다중 탐색기를 달고 있기 때문에 여러 가지 모드로 운영할 수 있어가지고 굉장히 괴물 같은 미사일입니다. 중간 유도는 반성화법, 무선 지령 유도로 날아가고요. 종말 유도는 레이저 빔 라이딩, 밀리 파레이더 유도, 심지어 조그만한 비냉각식 적외선 시커도 하나 달아나가지고 적외선 방식으로도 유도를 해줄 수 있습니다. 따라서 기본적으로 발사 후 망각이 가능하다고 보시면 됩니다. 그리고 비키르 미사일이 대공과 대지표적 모두에서 사용이 가능한 것처럼 에르메스 미사일도 역시 올인원 미사일입니다. 애시 당초에 에르메스 미사일은 비키르 미사일이랑 달리 대공 미사일이 설계 원본이었잖아요. 그러다 보니까 비키르 미사일보다 훨씬 더 빠르고 기동성이 좋아가지고 빠른 표적이도 대응이 가능합니다. 210mm 부스트 장착 버전은 에르메스 S라고 부릅니다. 24연장 런처를 달고 있고 까마제 트럭에 얹어서 사용하고요. 사거리는 100km입니다. 그리고 에르메스 A랑은 비행 패턴이 약간 달라요. 장거리를 날아가야 되니까 당연히 초기 발사 시 에르메스 S의 210mm짜리 부스터가 가속을 해줘가지고 미사일을 높은 고도 그리고 빠른 속도에 도달시켜줍니다. 그 다음에 부스터가 분리되고 표적을 향해서 내리 꽂는 방식으로 공격을 하게 되죠. 이때 속도가 무려 마하 4까지 가속이 됩니다. 완벽한 초음속 순항 미사일로서 운영이 되는 거죠. 당연하지만 적 전차뿐만 아니라 적의 뭐 시설, 진지 이런 데에도 타격이 가능합니다. 추후에는 아예 진지를 관통하고 들어와가지고 터지는 그런 관통탄도도 개발한다고 하네요. 이외에 에르메스 K가 있습니다. 이전에 비키르 미사일도 4연장 발사기를 AK-630 기관포에다가 달아 쓰는 전투함용 버전인 비키르 K가 있었듯이 이것도 마찬가지로 에르메스 K를 만든 거죠. 소형 함정에 장착 가능한 초음속 대함미사일로서 사용이 가능합니다. 다만 미사일 컨테이너 크기가 이전 비키르보다 훨씬 더한 70cm 정도 긴 3.5m가 되었다는 게 문제예요. 미사일 본체 길이는 1.5m 정도밖에 안 됩니다. 오히려 이전에 비키르보다 줄어들었죠. 근데 부스터가 달리다 보니까 이런 엄청난 길이가 나온 겁니다. 무게도 기존 미사일들보다 두배 이상 무겁습니다. 170mm 부스터를 장착한 버전은 110kg이나 되고요. 210mm짜리 부스터를 장착한 버전은 130kg이나 됩니다. 그래서 플랫폼의 크기가 어느 정도 커야만 운영할 수가 있어요. 가장 큰 문제는 이러저런 단점들이 아닙니다. 일단 2018년에 개발이 되었다지만 양산 여부가 불투명하다는 게 문제죠. 뭐 초도 물량이 시리아 내전에 투입해가지고 실전 테스트를 했다는 그런 뭐 카드라가 돌고 있는데요. 이거 확인된 내용은 아닙니다. 게다가 우크라이나 전쟁으로 인해서 러시아 경제가 점점 더 어려워지고 있으니까 양산이 되는지 안 되는지 이거 확인이 안 되고 있습니다. 물론 최근에 러시아가 총력전 체제를 동원하면서 미사일 생산이 오히려 이전보다 약간 늘긴 했어요. 그런데 이거는 기존에 사용하던 미사일, 즉 기존에 이미 생산 라인이 다 갖춰진 미사일에 한해가지고 생산량이 늘어난 겁니다. 에르메스 미사일처럼 아예 정식 채택도 지금 오락가락하는 미사일을 갖다가 대량 양산할 수는 없죠. 비록 기존에 판치르에서 사용하는 그 대공 미사일을 갖다가 기반으로 개발한 게 에르메스 미사일이긴 합니다만 안에 들어가는 부품이나 미사일 본체 형상은 또 약간 다르기 때문에 엄청 대규모로 새로운 생산 라인을 쫙 깔아야 되는 건 아니지만 어쨌든 생산 라인을 갖춰놓긴 해야 돼요. 게다가 적용된 기술도 굉장히 고급 기술들이 많이 들어갔잖아요. 근데 그 이전적인 비키르 미사일도 지금 돈 없다고 많이 못 사줬는데 에르메스 미사일을 과연 몇 발이나 사주게 될지 저는 미지수라고 생각합니다. 총평하자면 은 에르메스 미사일은 굉장히 뛰어난 미사일입니다. 그러나 지금 현재 러시아가 돈이 없어가지고 이게 양산을 하기는 하는 건지 아무도 모르는 그런 미사일입니다. 러시아제 대전차 미사일 시리즈는 여기서 끝마시도록 하겠습니다. Okay.